con mujer de éxito, Life Coach Araceli González de Macay, el coach de la transformación. Póngase cómodo y quédese con nosotros. Latinos Creciendo es el único show de radio de talento independiente en el estado de Arizona que recibió credenciales de prensa para la histórica visita del Papa Francisco a los Estados Unidos de septiembre 22 al 29 del 2015. En Latinos Creciendo estamos formando líderes visionarios y mujeres de éxito a nivel mundial. Motívate, empodérate, crece con Life Coach Aracelis González de Magén. Buenas tardes amigos, les saluda Life Coach Aracelis González de McCain y yo estoy aquí como siempre dispuesta a ofrecerles una hora fantástica a través de este show que cada vez se hace más popular aquí en Arizona y con las personas que nos escuchan en diferentes lugares del mundo con los cuales estamos altamente agradecidos, latinos creciendo. Definitivamente sí que estamos creciendo. Antes que nada y para comenzar este segmento, yo les quiero hablar un poquito de lo que está ocurriendo aquí en Latinos Creciendo. ¿Qué está pasando? Eh, en este momento nosotros estamos realizando el taller Transformando tus sueños en realidad Y es un taller que déjenme decirlo Es toda una experiencia No solamente para las personas que están participando de él Sino también para mí que lo estoy sirviendo Porque es un descubrir y redescubrir Son juegos de energía, chorros de energía Es satisfacción inmensa de ver cómo cada persona va encontrando Aquello a lo cual vino a esta tierra a Aquello a lo cual se debe dedicar Y se debe consagrar a partir de este momento y la verdad es que grandes cosas están ocurriendo en ese taller transformando tus sueños en realidad vamos en este momento a compartirles un poquito de los talleres que vienen para que ustedes tomen nota y obviamente si ustedes se interesan en alguno de ellos simplemente me contacten para poderles suministrar un poco más de información inicialmente el 31 de octubre vamos a estar entregando el taller comportamiento o etiqueta en el comedor ese es un taller que la verdad es que es la primera vez que yo lo sirvo acá, pero es un taller que serví muchísimas veces allá en Colombia y es un taller que es muy necesario, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a comer en nuestra casa, a comer donde la mamá, a comer donde los mejores amigos o a comer en estos restaurantes, la mayoría de las veces informales aquí en Estados Unidos, y resulta que nosotros no nos visualizamos siquiera recibiendo una invitación muy elegante. ¿Qué tal que a nosotros se nos presente alguien y nos invita a un restaurante muy elegante o a una cena muy elegante en la casa de alguien que acabamos de conocer y como lo acabamos de conocer todavía no sabemos qué glamour o qué etiqueta manejan allí? Es mejor estar preparados porque guerra avisada no mata soldado. Ese taller lo vamos a entregar el 31 de octubre y a partir de allí vamos a seguir programando llamando otras fechas, pero de, me va a dar un placer inmenso poder compartir ese taller con ustedes. El 20 de noviembre nosotros tenemos nuestro cuarto evento Art for the Holidays. Y los estamos invitando desde ya. ¿Qué es lo que ocurre en el Art for the Holidays? Ese día, Latinos Creciendo se convierte en una galería de arte. Y créanme que es mucho trabajo para las personas involucradas tener listo todo el espacio que nosotros organizamos para un evento que se realiza este año va a ser de 7 de la noche a 9 y 30 de la noche. Ese día Latinos Creciendo, como les dije, se convierte en una galería de arte. Y queremos darle las gracias al artista Alexis Guin, que es el curador invitado para ese día. De antemano, él es el que se está encargando de juntar todas las piezas para que todo esté allí muy bello. Vamos a darle las gracias de antemano a Chari Castro Marín, los dos son cubanos. Vamos a darle las gracias a Carlos, un mexicano. Bueno, tenemos una cantidad de artistas que son fantásticos invitados y tenemos nuestro tradicional ya concurso de salsas. Vamos a tener una variedad de salsas porque ya hay un grupo selecto de personas registrados y obviamente pensando cuál es la salsa que van a preparar y vamos a tener bocadillos. Va a estar espectacular el Art for the Holidays. Usted no necesita invitación. Para todos mis seguidores en el Facebook, por favor, <coughs> busquen la información allí y están invitados. En noviembre 21 vamos a tener el taller Mujer de Éxito Internacional. 
Esa es una experiencia, así lo llamo yo, mujer de éxito internacional, la experiencia. Comienza con un taller que se va a dictar el 21 de noviembre del 2015, pero a partir de allí vamos a tener una serie de actividades fantásticas y si usted está allá afuera y usted cree que está haciendo algo significativo y siente que ya es la hora de empezar a recibir reconocimientos, entonces llámeme también por favor para explicarle cuál es la dinámica con este taller experiencia o experimental que es Mujer de Éxito Internacional. Y ya en el mes de enero vamos a formar otro grupito de, para el taller Transformando Tus Sueños en Realidad. Porque estamos aquí con un propósito. Y mientras no lo realizamos, esto es cíclico. Vamos a volver a empezar el ciclo, y vamos a volver a empezar el ciclo, y vamos a volver a empezar el ciclo, y nos vamos a quedar allí girando como un tío vivo sin comprender qué es que la realización de ese sueño hace parte de la lección que nosotros vinimos a aprender aquí, del aporte que nosotros tenemos para el resto de la humanidad. Dicho esto, yo quiero en este momento pedirles a ustedes que se pongan muy cómodos que se preparen para disfrutar el show Latinos Creciendo con Life Coach Aracelis González de McCain y que se preparen para nuestra invitada de la tarde. Nosotros tenemos aquí a la artista, fantástica artista, con un gusto extraordinario por el arte, con una, eh, un espíritu único en lo que hace y cómo lo presenta y es una mujer que me da mucho gusto presentar porque por primera vez llega a Latinos Creciendo a alguien del Brasil, con todos los brasileros que habrá aquí en Arizona, pero es la primera persona que yo conozco del Brasil y yo le quiero dar la bienvenida en este momento a la artista Bela Faidel. Bela, muy buenas tardes. Buenas Saludemos tardes. a los oyentes en español inicialmente. Sí, hola, es un placer muy grande estar aquí contigo. Gracias. Bueno, Bela. Para todos los que nos están escuchando allí, yo les tengo que decir, es la primera vez que yo tengo en mi show a una mujer políglota que habla siete idiomas. <coughs> siete <coughs> idiomas. Y a mí también me da carraspera. Yo no sé qué hacer porque yo, eh, bueno, eh, 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 mejor dicho, ni hablemos de eso, Vela, pero yo no me quiero perder la oportunidad de pedirte, mi preciosa Vela, por favor, que nos saludes en esos diferentes idiomas. Inicialmente les quiero contar que Bela habla hebreo. ¿Cómo saludarías a nuestros oyentes en hebreo, Bela? Con la palabra más linda que existe, shalom. Shalom. Quiere decir paz. Oh my God. Ok, paz para todos nuestros oyentes en los diferentes lugares donde nos están escuchando. Que reciban esa paz en este momento. Amén. Amén. Siempre. siempre Amén. Siempre. Vamos ahora en portugués. Hoy, ¿cómo va? Hoy, ¿cómo va? Oh my goodness. Esto suena como música para mis oídos. Prepárense porque todavía nos quedan cinco idiomas. Esto es fantástico. Oh, ok, en español ya saludamos. Sí, hola, hola. Hola, 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 ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Ok. Y vamos ahora, pues en inglés, saludemos en inglés. Hi, how are you? It's a pleasure to be here. Oh my goodness, pleasure to have you here, Bella. Uh, now vamos en uh, 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 French, en francés. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Ça marche, ça marche. Oh my goodness, ok, uh, yo ya estoy empezando a sudar porque esto aquí está fantástico, lo único que yo sé es très bien, merci, et vous, ok, ahí vamos, vamos bien, ahora vamos a saludar en italiano, Buona que me encanta. Buenasera, ¿cómo estáis? Buenasera, Bella, buenasera, y ahora vamos a terminar con un idioma que yo ni siquiera sabía que esto existía, que es una combinación de alemán, con, con eh, dialectos locales. Con dialectos locales y es el irish. Yiddish, sí, es la lengua de mis abuelos. ¿Cómo lo saludaríamos en irish? Ah, uh, vos Oh my gosh. How Yo, are you? How are you doing? Oh, ya estoy emocionada. Créanme que para mí es un placer inmenso poder traer a esta artista. Es una mujer hermosa, hermosa por dentro y por fuera. Y yo les quiero contar cómo la conocí. Yo estaba en una exhibición de arte, de esas exhibiciones de arte fantásticas que se organizan aquí en Arizona y resulta en el Herbert Theater, resulta que se presentaron para esta convocatoria 
más de 450 artistas, sí. pero eligieron tan solo 34 artistas. Y allí estaba Bela Faidel, con una obra bellísima, pero yo quiero comenzar ya en una forma más seria, diciéndole, cuéntenos por favor, ¿quién es Bela Faidel? ¿Cuánto tiempo tienes? Eh, tenemos cuatro, tres minutos para esa. <risa> tres minutos. <risa> la, the abridged version. Um, antes de todo, soy una persona muy espiritual. Creo, creo ser una persona espiritual. Mm -hmm. Una artista, una amiga, uh, amante de animales, esposa, hermana, sobrina. Tres minutos. Wow. Yeah. Bueno, eso, eso fueron 30 segundos, pero está muy bien porque es el comienzo. Yo, yo voy contabilizando aquí. Eh, una mujer muy preparada en términos de educación. Yo tengo aquí su background en este momento y créanme que es fantástico poder ver. Se nota que tiene una pasión por las letras, por el arte y por la educación, Vela. Y eso es bien importante. ¿Cómo es el sistema educativo en el Brasil? En mi tiempo era bastante bueno, bastante bueno. Y también fui a una escuela que enseñaba el hebreo y el portugués cuatro horas de cada uno por día. Entonces estaba en la escuela por ocho horas cada día. Y después venía a casa y tenía mis deberes de casa en hebreo y portugués. Era, era un sistema bastante bueno. Bueno, es que Bela nació de una madre eh, polaca y de un padre ruso, sí. entonces lo primero que yo escucho, porque con esta disciplina de cuatro horas en hebreo y cuatro horas en esto, eh, eh, ¿de dónde viene eh, eh, la necesidad de que Vela aprenda estos idiomas? No, no había ninguna necesidad, es, fue la cosa más natural en mi familia, uh -huh. así son las escuelas judías ahí, uno aprende el hebreo, yo aprendí el yiddish por cuatro años en la escuela, y así se sigue, es lo normal. Bueno, entonces vamos a profundizar un poquito más, porque ya escuché madre polaca, padre ruso y escuela judías. Sí. Entonces, eh, ¿cómo se mezclan estos tres elementos allí? Porque es, 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 o sea, es normal para mí preguntar, porque si yo escucho polaca, entonces los polacos hablan judío, eh, eh, son judíos o... o Hablen un poquito más, por favor. Bueno, bueno, hay judíos en China, okay. que nacen en China, uh -huh. que nacen en Japón. Es una religión, es una, no es una etnicidad. Uh -huh. uh, ser polaco o ruso puede ser cristiano o puede ser judío. Ah, ok. Entonces, la, la religión que siempre practicó fue la judía. Sí. Gracias. Sí. Muchísimas Sigo gracias. Sí. Yo le quiero, y que la sigue practicando, Bela, yo le quiero decir, yo le quiero decir gracias por estar aquí en mi show. Yo gracias. le quiero dar las gracias. Yo le quiero dar las gracias, infinitas gracias, porque definitivamente tenemos mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. Eh, la semana anterior yo tuve la bendición de tener aquí en mi show a través de la línea telefónica a una escritora cubana que vive en, en Miami, en Florida, y resulta que es eh, una mujer que escribió un libro bellísimo, pero algo que yo descubrí allí es eh, toda la persecución que a través de la conquista y a través de eh, las diferentes guerras que se han librado en el mundo, hemos sufrido los latinos de alguna manera. Y algo que ella mencionaba es que hay mucho eh, de judío en la raza latina. Eh, pero yo he sentido no fascinación desde el punto de vista, voy a ver esta película porque me gusta que torturen a los judíos, no, sino que yo he estado siguiendo la historia de los judíos a través de todas las películas que me he podido devorar físicamente porque me parece a mí una historia de mucho sufrimiento, de mucho dolor, una historia que eh, nosotros no podemos decirle a los judíos, eh, recuérdenla, porque es duro recordar, pero no le podemos decir tampoco, olvídela, porque es su historia, Vela. No hace falta decir, uh, recuérdela, porque uno no olvida. Uno no se olvida. No se olvida. Yo creo que los oyentes ya están teniendo una idea de cuán fantástico este show va a estar en el día de hoy. Nosotros nos vamos a comerciales en este momento, pero les prometo que tan pronto regresemos, vamos a entrar en materia, porque Vela Faidel está aquí, 
con un, uh, uh, unos aportes fantásticos y, y nos van a tocar la fibra. Ya yo me di cuenta, yo ya me di cuenta, es brasilera, pero tiene toda esta influencia de polaca, de rusa y también de judía. Padre Celestial, una vez más, gracias por tener a Bela Faidel aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Welcome to Latinos Christian